எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு டைட்டில் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் விடுதலை உணர்ந்தவர்களுக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து சுருக்கமா சொல்லணும்னா ரெண்டு லைன்ல கூட சொல்லி முடிச்சிடலாம் பட் கொஞ்சம் எல்லாபரேட்டடா கொஞ்சம் கொஞ்சம் விரிவா பார்க்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு பண்ணிருக்கோம் ஆஹ் பாருங்க இதுல வந்து இப்ப இத வந்து ஒரு நாலு ஹெட்டிங்கா நம்ம இப்ப பிரிச்சுக்கலாம் ஒண்ணு வந்து உள்ள ஆஹ் உள்ளுக்குள்ள அந்த விடுதலை உழந்தவர்களே உள்ள உள்ள ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் உள்ளுக்குள்ள நம்ம அந்த விடுதலை உள்ளுக்குள்ள தாட் அண்ட் இமோஷன் சொல்றோம் இல்லையா அதை எப்படி பண்ணோம் அப்படிங்கிற அந்த உள்ள உள்ளுக்குள்ள உணர்ந்த விதத்திலேயே ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் அப்புறம் வெளி ஆக்ஷன்ல உள்ள ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் அந்த மாதிரி ஒரு நாலு ஹெட்டிங்கா பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் சோ நாலா பேச்சு சில பாயிண்ட்ஸ் நான் வச்சிருக்கேன் நான் நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன் உங்களோட கருத்துக்கெல்லாம் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் இப்ப கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து என்னன்னா உள்ள உள்ளே உள்ளே உள்ள வித்தியாசம் சாரி உள்ளே உள்ள உணர்ந்தவர்களிடையே உள்ள ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் சோ உள்ளுக்குள்ள என்ன மாதிரி ஒரு ஒற்றுமை அப்படிங்கிற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நானே ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து என்னன்னா அவங்க எல்லா எல்லாருக்குமே வந்து புரிஞ்சுது என்னன்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து மனசு அப்படிங்கறது ஒரு இயந்திரகதியான இயக்கம் அது தானாதான் நடத்துது அங்க நம்ம பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல எதுவும் பண்ணினாலும் அது வந்து ஒரு டெம்பரரி தான் அதனால ஒன்றும் பெருசா ஒரு ஒரு பர்மனண்டான ஒரு சொல்யூஷன் எதுவும் கிடையாது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே புரிஞ்ச விஷயம் ஆமா ஓகே இது வந்து அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒற்றுமை வந்து இது எல்லாருக்குமே ஒண்ணுதான் எல்லாருக்குமே ஒற்றுமை அதுதான் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அது என்னன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனா அதை எப்படி ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது இருக்கு அந்த ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த விதத்துலதான் பாத்தீங்கன்னா என்ன டிஃபரன்சஸ் வரும் அதை நம்ம இந்த ஒற்றுமைகள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த டிஃபரன்சஸ் போவோமா இல்ல இந்த அந்த டிஃபரன்சஸ் பார்த்துட்டு இதுக்கு ஒரு மைனா ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சோ என்னன்னா ஆஹ் ஏ ஏத்து தெரிஞ்சுக்கிறது எல்லாருமே தான் ஒரே மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆமான்னு சொல்றோம் கரெக்ட் தான் ஆமா அது மாதிரி தான் இயங்குது அப்படின்னு இப்ப கம்ப்ளீட்டா எல்லாருமே ஒத்துக்கிறோம் யாருமே வந்து இப்ப நமக்கு நோ சொல்லல எல்லாருமே ரைட்டு கரெக்டு ஆமான்னு சொல்லிடுறோம் ஆனா அந்த ஏத்துக்கோ ஏத்துக்கிற விதம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அது யா என்ன என்ன டிஃபரன்சஸ்ல அவங்க அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கறதான் நம்ம இப்போ சொல்ல போறோம் உம் இதை பத்தி உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கூட ஷேர் பண்ணுங்க நான் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பாயிண்ட் பத்தி நான் பேசுறேன் ஒரு புரிதல் தான் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிச்சு ஆமா அங்க அப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா எத்தனை பேர் வந்து அதை ஏத்துக்கிட்டோம் ஆமா அப்படின்னு சொல்லி ஏத்துக்கிட்டோம் இல்லையா அந்த ஏத்துக்கிட்ட விதத்துல எல்லாருக்குமே நிறைய டிஃபரன்சஸ் இருக்கு நிறைய கேட்டகரி இருக்கு சோ அந்த கேட்டகரி வச்சு நம்ம அதை பத்தி கொஞ்சம் பேசலாம் அப்படின்னு இருக்கோம் வேற யாருக்காவது இதை பத்தி ஏதாவது ஒப்பீனியன் என்று ஷேர் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது இதை பத்தி கொஞ்சம் ஐடியா இருந்தா கூட நீங்க சொல்லலாம் என்னன்னா பகவதை Uh, I'm not the mind, I'm not the body. That's what they say. The mind is the same as the body. That's what we control. Plus, how we control our mind is the same as the body. So, that's why we have a condition. That's why we have a habit. That's why we control our mind. That's why we say that. 
என்ன பகவதையா பிப்டி பர்சன்ட் தான் சொல்றாங்க மீதி பிப்டி பர்சன்ட் ஏன் சொல்ல மாட்டாங்க அந்த மாதிரி என் மைண்டே புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுக்கு அது ஒரு ஹேபிட்டாவே ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி திங்க் பண்றது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மூணு வருஷம் கிட்ட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் இது சம்பந்தமா ஏன்னா கண்ட்ரோலே ஆகல நிறைய ஆசிரமங்கள் போறது வாழும் சித்தர்கள் பாக்குறது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் வச்சுக்கோங்களேன் இடையில என்னாச்சு ஒரு தடவை நம்ம தாட்ஸ வந்து ஒரு பேப்பர்ல நோட் பண்ணுங்க எதுவா இருந்தாலும் அப்படின்னு சொன்னாங்க முன்னாடி ஒரு தடவை நான் ஏற்கனவே அதை பண்ணிருக்கேன் ஆனா ஒரு ஒரு இருபது நாளைக்கு முன்னாடி பண்ணும் போது எதேச்சே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா சந்தோஷம் அதாவது இன்பம் துன்பம் இந்த மாதிரி உணர்வுகள் சம்பந்தப்பட்டது அடுத்தடுத்து வந்தது வந்துட்டு ஆனா அதை நம்ம நோட் பண்ணணும் அது சம்பந்தமா ஆக்ஷன் எதுவும் நம்ம பண்ணக்கூடாது சோ இதை நான் நோட் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது என்னாச்சு நான் ஒரு ரியலைஸ் பண்றேன் நம்ம எதுவுமே பண்ணல ஆனா நம்மளுக்கு சந்தோஷம் இன்பம் துன்பம் எல்லாம் மாறி 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 வந்துட்டே இருக்கு இதுல நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அப்படிங்கும் போது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இந்த பகவதையா கூட அவங்களோட புக்ஸ்ல சொல்லிருப்பாங்கல்ல அதாவது திடீர்னு நம்ம ஒரு வெயிட் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மூணு நாள் நானும் ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷன்ல அடுத்தடுத்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு மூணு நாள் நான் தொடர்ந்து நோட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு ஐயோ பகவதையா சொன்னதை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமே ஆக்சுவலா பகவதையா சொன்னதையும் நான் ஒரு லாஸ்ட் இயர் ஒரு ஆகஸ்ட் அந்த டைம்ல தான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி ஜூம் மீட்டிங் கூட லாஸ்ட் இயர் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு அட்டன் பண்ணேன் ஆனா என் மைண்ட்ல அந்த மீதி பிப்டி பர்சன்ட் இருக்குல்ல மைண்ட் நம்ம கண்ட்ரோல் கொண்டு வர அதுலயே இருந்தது இருந்தேன் இப்ப ஒரு இருபது நாளா தான் எனக்கு இது தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் பகவதே ஒரு புக்ஸ் நான் வாசிக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்போ நான் ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்திருப்பேன்ல என்னோட கன்க்ளூஷன் மூணு நாள் தாட்ஸ் நோட் பண்ணுவோம் அது எல்லாமே அந்த புக்ல இருந்தது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஒரு ஃப்ரீயான ஒரு பிரைமரி ஸ்கூல்ல நம்ம லீவ் டைம்ல எப்படி இருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு இன்னர் ஸ்டேட்ல இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு விதமான எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி கூட நீங்க அதை வந்து புரிஞ்சுட்டு அதை ஏற்றுக்கீங்க இல்ல ஒருவேளை அதாவது இப்போ நான் இந்த கடைசி நான் சொன்ன ஒரு இருபது நாளைக்கு முன்னாடி நான் தாட்ஸ் நோட் பண்ணேன் இந்த கன்க்ளூஷன் நான் இந்த ஆசிரமங்கள் இந்த வாழும் சித்தர்கள் இவங்கெல்லாம் பார்த்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருந்தா கூட இதுக்கு மேல ஏதாவது இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி நான் வேற தேடல்ல போயிருக்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா மேம் இப்போ நம்ம நம்ம மைண்ட் வந்து நம்ம எதுவுமே அது பத்தி பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்து இந்த விழிப்புணர்வு நிலை இருக்குல்ல அந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அந்த அகத்தளவுல சும்மாருன்னு சொல்றது அப்புறம் ஒரு நம்ம நம்ம நம்மளோட சந்தோஷத்துக்காகவும் இல்ல நம்மளோட சாட்டிஸ்பாக்ஷனுக்காகவும் செயல்படுறது இதெல்லாம் இல்லாம போயிருது எது தேவையோ அதை மட்டும் பண்ற நிலைமைக்கு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் இதான் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்டாவே மத்த இடங்கள்ல சொல்றாங்க புரியுதுங்களா ஆனா அதை நம்ம வந்து போர்ஸ்ஃபுல்லா அட்டைன் பண்ண முடியாது தேவைப்படல <laughs> 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 இது கிடைக்கும்னு ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க இது வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சாலும் பை ப்ராடக்ட்ல அதெல்லாம் வருதுன்னு பகவதைய கூட அவங்க புக்ல ஷேர் பண்ணிருப்பாங்கல்ல ரமணர் வந்து இந்த புரிதலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் சும்மாவே இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் அவரு சில அமானுஷங்கள் அவருக்கு நடந்தது அதனால ஒரு விளம்பரம் கிடைச்சதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்ல ஷேர் பண்ணிருந்தாங்க அந்த மாதிரிதான் மேம் ஓகே தேங்க்ஸ் நடைமுறை <laughs> சொன்னாங்க 
ஸோ அது அது பார்த்தீங்கன்னா நான் நான் அந்த புக்கு கூட நான் படிக்கல எனக்கு தெரியல அந்த புக்கில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் சொல்ல வரதுன்னா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி பார்த்து தான் நான் சொல்ல வந்திருக்கேன் ஒன் மோர் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டைட்டில் ஆரம்பிக்கிறப்பயே நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து உள்ளுக்குள்ள என்ன ஒற்றுமை அப்படின்னு சொல்றீங்களே வேற்றுமைன்னு சொல்றீங்களே உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்க என்ன உள்ள போய் பாத்தீங்களா அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்ப நான் என்ன யாரோ முன்னாடி ஒரு ஒரு விடுதலை ஆனவங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னா நான் என்ன அவங்களுக்கு உள்ள போயிட்டு இதெல்லாம் சரியா இருக்கு கரெக்ட் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து டிஃபரன்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு நான் பார்க்க முடியும் அப்படி எல்லாம் இல்ல இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம பார்த்த பேசின கேட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண விஷயங்கள்ல தான் வந்து நம்ம இப்போ எடுத்து சொல்ல வரும் அவ்வளவுதானே தவிர இது வந்து நம்ம உள்ள போய் எட்டி பார்த்து அவங்க என்ன உள்ள என்ன ஒற்றுமை என்ன வேற்றுமை அப்படி எல்லாம் கிடையாது மேலோட்டமா நமக்கு எதை வச்சு அவங்கள எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா அவங்களோட செயலை வச்சு மட்டும்தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு 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 கிளாரிட்டிக்காக நம்ம இது கொடுக்குற விஷயங்கள் அவ்வளவுதானே தவிர ஒண்ணுங்க <laughs> 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 எல்லாருமே வந்து ஆமா அது உண்மை அப்படின்னு ஏத்துக்கிறாங்க ஆனா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் இருக்கு இல்லையா அந்த ஏத்துக்கிறது அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே டிஃப்ரெண்டா நடக்குது ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு விதமா ஏத்துக்கிறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு உங்களே எடுத்துக்கோங்களேன் நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க ஜென்ரலா நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும்னா முடிஞ்சது முடிஞ்சதுதான் சோ முடிஞ்சதுல நம்ம செய்யறதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க ஏத்துக்கிறீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இப்ப நான் இருக்கேன்னா அதை வந்து தாட் அண்ட் திங்கிங் சிம்பிளா ஓ தாட் அவங்கெல்லாம் போய் அந்த இதெல்லாம் பாத்தாங்கன்னா ஓ நானுங்கிறது இப்படிதானா சோ இது மாறிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம் இதுல நம்ம ஒண்ணும் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அத அதை புரிஞ்சுட்டு அதை ஏத்துக்கிறாங்க அந்த புரிஞ்சுக்கு அந்த ஏத்துக்கிறதுல வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆஹ் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் போனா வந்து ஒரு ஒரு சயின்டிஸ்ட் மைண்ட் சயின்டிபிக் அப்ரோச் பண்றவங்க அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓ ஹியூமன் மெக்கானிசம் எல்லாம் இப்படிதான் வந்து டிசைன் ஆயிருக்கு ஆமா வருது இப்படி நடக்குது இப்படி வருது இப்படி முடிஞ்சு போகுது போல ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அதை ஏத்துக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஓகே ரைட் அப்படின்னு பக்தியில இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சரி எல்லாமே கடவுள் கொடுத்தது அதுவும் கடவுள் கொடுத்ததுதான் அதனால நம்ம பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஏத்துக்க ஏத்துப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்து அந்த மாதிரி ஏத்துப்பாங்க ஒரு 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 சைக்கலாஜிக்கல் அப்ரோச் அப்படி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன இந்த தீபா மைண்ட் எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்றாங்க இல்லையா கான்சியஸ் அந்த மாதிரி பண்றவங்க எப்படி புரிஞ்சுப்பா எப்படி ஏத்துப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஆர்டர்ல உள்ள எல்லா விஷயங்களும் ரெஜிஸ்டர் ஆகுது ஸ்டோர் ஆகுது ஏதோ ஒரு ஆர்டர்ல எல்லாமே டெலிவர் ஆகுது அது என்னன்னு வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் இல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அது தேவையும் இல்லாத விஷயம் அதனால அது தானே இயங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அதை ஏத்துக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க சோ அந்த மாதிரி சைக்கலாஜிக்கல் அப்ரோச் இருக்கிறவங்க அப்படி பண்ணுவாங்க ஆஹ் இன்னொன்னு இப்போ இவரு நம்ம ஆனந்த் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கூட அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பாரு அது ஏதோ பைத்தியகாரத்தனமா செய்துன்னு நினைச்சிட்டு விட்டுட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு அவர் எப்படி எடுத்துப்பாருன்னா சரி அது ஒரு அப்படி அப்படி பைத்தியகாரத்தனமா செய்து அவர் வந்து மனசே டோட்டலா நீங்க இக்னோர் பண்ணிருங்க அப்படிங்கறதுக்காக அந்த மாதிரி சொல்லுவாரு ஆஹ் இப்ப நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா இன்னும் இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் இந்த பிலாசபிக்கலா அந்த மாதிரி இன்னும் சயின்டிபிக்கா அப்ரோச் பண்றவங்க இன்னொரு விதமாவும் சொல்லுவாங்க நமக்கு வந்து இந்த இன்டெலிஜென்ஸும் இந்த மைண்டும் இந்த டெவலப்மெண்ட்டும் பாத்தீங்கன்னா பல கோடி வருஷமா இது டெவலப் ஆயிருக்கு ஸோ அவ்வளவு ஈஸியா வந்து அதை வந்து ஒரு டீமீன் பண்றதோ அதெல்லாம் வந்து நமக்கு சரியா யூஸ் பண்ண தெரியல அவ்வளவுதான் எங்க எது எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறது புரிஞ்சுக்க முடியும்னா எங்க எதை யூஸ் பண்ணோம்னு தெரியல அதனால சில விஷயங்களை நம்ம வந்து இது சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ என்னெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா என்னோட அப்ரோச்ல நான் நிறைய கொஞ்சம் யாராவது ஃபோன் பண்ணா கூட சொல்றது இந்த மாதிரி அதுதான் எல்லாருக்கும் தெரியும் மனசு இப்படிதான் எங்குதுங்கிறது தெரியும் பட் இதை ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு வரப்பதான் எல்லாருக்குமே நிறைய கொஸ்டின் இது எப்படி நான் ஏத்துக்கிறது நான் எப்படி ஏத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வேற வித விதமா எக்ஸ்பிளைன்
சொல்லணும் <laughs> 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 ஒருத்தர் கூட கால் பண்ணிருந்தாரு ஒரு நாலு நாள் முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன் போன வியா போன வாரம் ராமன் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்ல இவர் ராமனா தான் இருக்கும் அவர் கால் பண்ண இருந்தப்ப கூட நான் அவர்கிட்ட கூட பேசிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அப்பா இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பழைய பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஒரு அப்பா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த அப்பா வந்து அந்த பிசினஸ் பையனுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்றாரு பண்ணிட்டாரு இப்ப அப்பா ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டாரு அவரு அவர் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கா பையன் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு இப்ப பண்ணிட்டே இருக்கிறப்ப அவர் என்ன அட்வைஸ் சஜஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பாரு இல்லையா அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து எல்லா சஜஷன்ஸ் அட்வைஸ் டிப்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பாரு ஆனா சிலது பாத்தீங்கன்னா அவுட் டேட்டடா இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு எடுத்துக்கலாமா <laughs> ஒரு இப்போ அப்டேட்டடா இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம் சோ இப்படிதான் வந்து நான் எடுத்துப்பேன் மனசு மனசு வந்து அப்படி வந்து சொல்லுது பட் இப்ப கரண்டா என்ன தேவையோ அது அதுக்கு தெரியாது இனிமேதான் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து அப்டேட் பண்ணிக்க போகுது பைத்தியக்கார பைத்தியக்காரத்தனம்ாங்க <laughs> அப்படிங்கறது வந்து வேற ஒரு இதுக்காக எக்ஸாம்பிள்காக சொல்லிட்டு இருந்தாரு பட் நான் அந்த எக்ஸாம்பிள் என் நம்மளோட இதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டேன் நம்ம முன்னாடி டிராவல் பண்ணவங்க என்ன சொல்லுவாங்க திருச்சி மதுரை போய் திருச்சி போய் சென்னை போகணும் அப்படின்னு வாங்க பட் அவங்களுக்கு இப்ப தெரியா தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப பைபாஸ் ரோடு இருக்கு அது மதுரை போகாமயே பைபாஸ் பண்ணியே எப்படி போக முடியும்ன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது சோ அவங்க வந்து நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணா எப்படி பண்ணுவாங்க இப்படி போய் இப்படிதான்ப்பா போகணும்னு வாங்க ஏன்னா இது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க மேல தப்பு கிடையாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் நமக்கு சொல்றாங்க பட் நம்ம இப்ப இருக்கிறது என்னன்றத பார்த்து என்ன தேவைன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட ஆக்சன்ஸ நம்ம பண்ணிக்கிறோம் சோ இது இதுதான் இது வந்து அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது நான் இப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தரும் நான் சொன்ன இந்த இப்போ நான் ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு கேட்டகரி சொன்னேன் இப்போ இவரு சொன்னார் பாருங்க அனிருதன் சொன்னார் பாருங்க நாமங்க நான் போய் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தேன் பண்ணி பார்த்தப்ப எனக்கு தெரிஞ்சது ஓஹோ இது இப்படி இப்படிதான் வருது அது ஒரு விதமான எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி அவரே அக்செப்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சாரு சோ இந்த அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்னு வர்றப்போ எல்லாரும் வேற வேற மாதிரி ஒரு ஒரு கான்செப்ட்ல இருந்து ஒரு இதுல இருந்து வச்சு கூட உடம்புல பாத்தீங்கன்னா எல்லா இயக்கமும் தானா தான் நடக்குது நம்ம வந்து நம்ம பண்ணதுதான் நினைச்சுட்டு இருந்தோமே தவிர ஈவன் ஒரு சைல்டு ஃபார்மேஷன்ல இருந்து வச்சுக்கோங்களேன் எக் தான் அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபார்மேஷன் அதுவா தனக்கு வேண்டாம மாதிரி உடம்பே தான் தானா கிரியேட் பண்ணிக்குது அதே மாதிரி இது சொல்லுவாங்க ஒரு பழமொழி நொறுங்கி தின்னா நூறு வயசுன்னு சொல்லுவாங்க சோ நொறுக்கி தின்னுன்னு அவங்க சொல்லல நம்மள கடிக்க சொல்லல சாப்பாட வாயில போட்டதும் சலைவா செக்ரீட் ஆயிடும் அது அதோட வேலையை தானா பண்ணிடும் அது பண்றதுக்கு நம்ம விடணும் சோ அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பண்ற வேலை ஒண்ணுமே இல்ல உடம்புலயும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவா நடக்கிற விஷயம்தான் ஒரு மூச்சு காத்தோ அந்த அனிச்சை செயல்கள் எல்லாம் கூட பாருங்களேன் தானா தான் நடக்கும் நம்ம சிலதெல்லாம் அங்கேயுமே நம்ம பண்ணதான் நினைச்சிட்டு பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதை யோசிக்கும்போது நீங்க உடம்போட சிங் பண்ணும் போது கூட மனமும் உடம்போட ஒரு போர்ஷன் தானே அதுலயும் வந்து வர்றது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வரா மாதிரி 
தான் இருக்கும் இல்லையா என்னன்னா எனக்கு எப்படி தோணும்னா இன்னைக்கு நம்ம படிக்கும் போது யாரோ ஒருத்தர் வந்து சொல்றாங்க பூமி தன்னை தானே சுத்திக்குது சூரியனை சுத்துதுன்னு சொல்றாங்க நமக்கு அதுல டவுட் ஒண்ணும் வரல ஏன்னா நமக்கு அதுல முன்முடிவு ஒண்ணும் இல்ல நம்ம அதுல அதனால அவர் சொன்னாரு நம்ம ஒண்ணும் ஆராய்ச்சி பண்ணல அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் இதுல வந்து நமக்குள்ள வந்து நம்ம பண்றதா அந்த மாதிரிலாம் நமக்குள்ள அந்த தாட்ஸ் இருந்ததுனால ஒருத்தர் வந்து இவ்வளவு ஈஸியா சொல்லும் போது அதை எடுத்துக்கிறதுக்கு நம்மளால நம்ம அதனால தோணுது எவ்வளவோ ஃபேக்ட்ஸ் நம்ம ஒத்துக்க தானே ஒத்துக்கிறோம் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம ஒத்துக்கிறோம் இல்லையா அப்போ அதுல இது வந்து நமக்குள்ள நடக்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணலையா நம்ம இப்படி புரிஞ்சுட்டோமாங்கிறத நமக்கே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு கொஸ்டின் ஆஃப் டைம் தான் ஏன்னா ஐயா சொன்ன புரிதலும் ஒண்ணும் இல்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்தல நமக்கு புரிஞ்சுது ஏன்னா கட்டாயமா அடுத்த எண்ணம் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது அவர் அதான சொல்றாரு அடுத்த ஏன் என்ன கனவு வருதுன்னு சொல்றதுக்கு அவர் அதான் சொல்றாரு அடுத்த எண்ணம் என்னன்னு உங்களால சொல்ல முடியாது அடுத்த எமோஷன் இதுதான் வரணும் இதுதான் வரும்னு சொல்ல முடியாது சோ ஒரு அரை மணி நேரம் யோசிச்சாலே நமக்கு புரிஞ்சிருக்கு ஆனா நம்ம முன்னாடி நம்ம வந்து இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும்னு பழக்கி வச்சது வந்து முன்னா நம்ம முன்னாடி வந்து நிக்கும் போது அதை தாண்டி இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறதுல கொஞ்சம் விட்டுடுறோம் சோ அப்பப்போ அந்த மாதிரி வரும்போது இந்த புரிதல் முன்னாடி வந்து நிக்க நிக்க கொஞ்சம் இந்த ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன்லி கொஸ்டின் ஆஃப் டைம் நமக்கே அது தெரியுது முன்ன ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு வாட்டி அப்புறம் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி குறையுது சோ ஏன்னா இந்த புரிதல்ல ஒண்ணும் இல்லையே இது வீ கேன் அவர் சொல்லும் போதே நம்மளால விஷயம் அவர் சொல்ற நிஜமாவே அது வந்து அந்த குதிரையோட இதை ஒரு பக்கம் எடுத்து போடுற ஒரு காலை இந்த பக்கம் போடுற அந்த நிமிஷம் தான் வேணும் அவர் சொன்னதை புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா நம்ம அன்னைக்கு யோசிச்சு பார்த்தாலும் நமக்கு அது நம்மளால அத ரிலேட் பண்ணிக்கவும் முடியாது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து நம்மளோட பழக்கங்கள் வந்து குறுக்க நின்று ஆமா ஆமா இப்போ அதுதான் இப்போ ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு விதமா வந்து ஏதோ ஒரு வகையில நம்மளோட அறிவுக்கு தெரிஞ்ச வகையில நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் என்ன மாதிரி ஒரு இதுல நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோமோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த அக்செப்டன்ஸ் வந்து வந்துருது எல்லாருக்குமே ஸோ இதுதான் வந்து உள்ளுக்குள்ள அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒற்றுமை என்னன்னா இப்படிதான் நடக்குது அப்படிங்கறத எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரே மாதிரிதான் ஒரே ஏத்து ஆமா ஏத்துக்கிற விதம் அப்படிங்கறது வந்து டிஃபர் ஆகும் ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு விதமா வந்து அதை ஏத்துக்குவாங்க ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இப்ப நான் சொன்ன இந்த ஏத்துக்கிற விதம் இப்ப நான் சொன்னேன் எனக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி ஏத்துக்கிட்டேன் இப்ப விமலா அந்த மாதிரி ஏத்துக்கிட்டாங்க அனிருத்தன் அந்த மாதிரி ஏத்துக்கிட்டாரு ஸோ உங்களுக்குள்ள நீங்க நீங்க எல்லாம் வந்து எந்த ஒரு விதத்துல நீங்க இதை ஏத்துக்கிட்டீங்க இப்ப நான் கொடுத்த ஹெட்டிங்ல இந்த ஹெட்டிங் கீழே வந்தாலும் சரி இல்ல நீங்களே சொன்னாலும் வேற ஏதாவது புதுசா ஏதாவது சொன்னீங்கனாலும் சரி என்ன மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அந்த ஏத்துக்கிறது ஒண்ணு வந்தது அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஆஹ் மற்றவங்களுக்கும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ லைன்ஸ்ல நீங்க சொன்னா நல்லா இருக்கும் சும்மா ஷேர் பண்ணுங்க சும்மா இதை நான் இந்த மாதிரி தான் ஏத்துக்க ஏத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃப்ரெண்டா வெல்விஷரா அந்த மாதிரி நான் ஏத்துக்கிட்டேன் இது மாதிரி எல்லாம் சொன்னாங்க முடிஞ்சது முடிஞ்சது அப்படின்னு நான் ஏத்துக்கிட்டேன் இவர் வந்து நான் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்து இப்படி பண்ணி நான் ஏத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் மதி அழகன் நீங்க கூட சொல்லலாமோ வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் 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 இப்ப இதுல நீங்க எனக்கு என்ன டாபிக் பத்தி பேசுறீங்கன்னு புரியல எனக்கு விடுதலை பத்தி பேசுறீங்களா இல்ல ஏதா புரிஞ்சு விடுதலை அடைந்தவர்களிடையே விடுதலை உணர்ந்தவர்களிடையே உள்ள ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் அப்படிங்கிற டைட்டில் எடுத்திருக்கோம் இதுல வந்து நாலு ஹெட்டிங்கா பிரிச்சு உள்ளுக்குள்ளேயே உள்ளுக்குள்ள அதாவது புரிதல் புரிதல் அடைந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ளுக்குள்ள ஆஹ் புரிதல் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உள்ளுக்குள்ள வந்து என்ன ஒற்றுமை உள்ளேயே என்ன வேற்றுமை அப்படி அப்புறம் வெளி செயல்கள் என்ன ஒற்றுமை என்ன வேற்றுமை இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது உள்ளுக்குள்ள என்ன ஒற்றுமை என்ன வேற்றுமை அப்படின்னு அகத்துல வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா அப்படி வச்சுட்டு அகத்துல வச்சுக்கோங்க இப்ப விடுதலை உணர்ந்தவர்களுக்குன்னு போது நம்ம அகத்துல அகத்துல வித்தியாசம் இருக்கும் சொல்றீங்களா அகத்துல ஒற்றுமையும் இருக்கும் வித்தியாசமா இருக்கும் சொல்றேன் அதுதான் என்ன ஒற்றுமைன்னு சொல்ற என்ன வித்தியாசம் அதுதான் சொல்லி
அதாவது புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்படிதான் வேலை செய்து தானா இயங்குதுங்கிறத எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஓகே அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இது எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒற்றுமை ஆனா எல்லாருக்குள்ளயும் எல்லாருக்குமே ஒரு வேற்றுமை இருக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன வேற்றுமைனா அதை எப்படி ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கறதுல வேறுபாடுகள் இருக்குன்னு சொல்றேன் எல்லாருமே ஏத்துக்கிட்டாங்க எல்லாரும் செகண்ட் ஸ்டெப் ஏத்துக்கிட்டாங்கிறது எல்லாருக்குமே உள்ள ஒற்றுமை ஆனா அந்த ஏத்து இதுவும் இருக்கு இல்லையா ஏத்துக்கிட்ட வழிமுறை இருக்கு இல்லையா அது அது டிஃபர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றேன் கண்டிப்பா அதுல வந்து இப்ப அதுல வந்து டைம் தான் இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒவ்வொரு நான் நினைக்கிறேன் அது புரிஞ்ச பிறகு வந்து சூழ்நிலை ஒரு காரணமா இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் குடும்ப சூழ்நிலை வெளி சூழ்நிலை வந்து அதனால கூட மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கலாம் என்னத்தான் புரிஞ்சுக்கிட்டா கூட சில சமயத்துல வந்து நம்ம புரியுது ஏன் அப்படி இந்த தவறு நடந்ததுங்கும் போது ஒரு சூழ்நிலை காரணமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இல்ல இல்ல நான் சொல்ல வர்றது அது இல்ல அவங்க சொல்றது உங்களுக்கு எந்த டைம்ல அதாவது நீங்க எப்ப ஆமா இது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள உணர்ந்தீங்க நம்ம வந்து அகத்தலையில எதுவும் செய்ய தேவையில்லை அப்படிங்கறத நீங்க எப்போ நீங்க அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்க நீங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு ரீசன் இருக்கலாம் ஆமா இது கரெக்ட் தான் எனக்கு இப்பதான் புரிஞ்சது அப்படிங்கறத நீங்க எப்ப ஃபீல் பண்ணீங்க சார் அதான் கேக்குறாங்க ஆஹ் ரைட்டா இதுல வந்து இதுல வந்து மனம் அறிவு அகம் புறான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாவே இதுல அந்த புரிதல் வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் எனக்கு வந்து இந்த மனதோட ஓட்டம் இப்ப யாரு சொன்னாலும் இப்ப மாம்பழம் இனிக்கும் புரிதல் வந்து அது பதாது இப்ப நானே இப்ப வந்து நீங்க கேக்குற கேள்வி அருமையான கேள்வி இது ஏன்னா பதில் சொல்றதே கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு அந்த எந்த இடத்துல புரிதல் போது அந்த மன நம் நமக்கு நாமளே அணிவிக்கும் பொழுதுதான் இப்ப நீங்க வேணா ஒரு லெக்சர் பண்ணிடலாம் பேசிடலாம் ஒரு ஏதோ ஒரு பாடத்தை படிச்சுட்டு ஆஹ் அப்படி இயங்குது இப்ப உங்க கூட சொன்னாங்க விமலா அவங்க கூட சொன்னாங்க இந்த சூரியன் தன்னைத்தானே சுத்திட்டு இப்ப அது பூமி தன்னைத்தானே சுத்திட்டு சூரியனை சுத்துது இதெல்லாம் ஒரு தியரி நம்ம படிச்சு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இந்த விஷயம் வந்து இந்த விடுதலைங்கிறது வந்து அது வந்து எல்லாருக்கும் வித்தியாசமா தான் நடக்குது இது வந்து இதுல வேற்றுமைங்கிறது இப்பதான் நீங்க சொன்னது இப்பதான் எனக்கு புரியுது அது எல்லாருக்கும் ஒரே இதா ஒரே இதா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா சப்ஜெக்ட் ஒண்ணுதான் விடுதலைங்கிறது ஒண்ணுதான் அந்த நிகழ்வு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நிகழ்வு பாத்தீங்கன்னா அந்த புரிதல் பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒற்றுமை இருக்கலாம் ஆனா வேற்றுமை இருக்குது அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல இல்ல மதியலகன் என்னன்னா இப்ப வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ வந்து தாத்த நிமிஷனுக்கு தானா தான் வருது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அறிவு அறிவுல புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க புரிஞ்சதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நமக்கு என்ன நடக்கும்னா ஏத்துக்கிறது தான் நடக்கும் ஏ ஏத்துக்கிட்டா தானே நீங்க வந்து போராடாம இருக்கீங்க இல்லையா ஏத்துக்கிறது அப்படின்னு ஒண்ணு தன்னால தான் நடக்கும் அது அந்த ஏத்துக்கிறதுங்கிறது ஒரு நடக்கிறப்போ அது வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு விதமா ஏத்துக்கிற ஏத்துக்க ஆரம்பிப்பாங்கன்னு சொல்றேன் புரிஞ்சுக்கிறது எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா அந்த ஏத்துக்கிற அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அந்த இடம் வர்றப்போ எல்லாரும் ஒரு ஒரு விதமா அதை ஏத்துக்க ஆரம்பிக்கிறோம் சோ இப்ப நான் ஒரு விதமா ஏத்துக்கிறேன் அப்படிமலா அவங்க எல்லாருமே ஒரு ஒரு விதமா ஏத்துக்கிறாங்க ஒரு ஒரு விதத்துல அந்த அக்செப்டன்ஸ் வருது அவங்களுக்கு இதுல எந்த விதமா எந்த விதத்துல நீங்க இதை அக்செப்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேக்குறேன் ஆமாங்க தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் அதுவாதான் வருது ஆமா அப்படிங்கறத எந்த புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இத புரிஞ்சுக்கிட்டது நீங்க புரிஞ்சுக்கவே இல்லைன்னு நான் சொல்லவே இல்லை பக்காவ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஆனா எத எப்படி அதை ஏத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேக்குறேன் இதுல ஆமா ஆமா நல்ல கேள்வி ஏன்னா இந்த இந்த கேள்வியில வந்து நீங்க எப்ப வந்து இந்த மனமா இருக்கிற வரைக்கும் வந்து இது புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா புரிஞ்சுக்கிற அந்த அந்த அட்ட மொமெண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா உண்மையில நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோமான்னு எப்ப செக் பண்றோம்னா நம்ம மனசை விட்டு விலகி நிக்கும் போதுதான் மனசை விட்டு நீங்க விலகி அதுக்கு நான் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து சாட்சியா நின்னேன் அது எப்படி சொல்றது இல்ல இப்ப விழிப்புணர்வுங்கிறதே வந்து வந்து போகும் 
கான்சியஸ்னஸ்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது அதுவும் கொஞ்சம் நாள் இருக்குது ஆனா அந்த விட்னஸ் இருக்கு பாருங்க இது எப்போதுமே இருக்கும் கொஞ்சம் <laughs> 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 இருக்கிறப்போ <laughs> 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 நம்ம அக்செப்ட் பண்றோமா அக்செப்ட் பண்ணலையான்றது क्वेश्चनே அரைஸ் ஆகல இல்ல மேடம் ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா தெரியாது புரியல அது சொல்ல அது சொல்ல லெட் மீ கெட் மீ ஃபினிஷ் இட் ஒரே நிமிஷம் இப்போ ப்ராப்பரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அக்செப்ட் பண்ணிடுவோம் இல்லையா அதுதான் एक्चुअली ஆமா அந்த இல்ல இதுல என்ன ஆகுது நம்ம பழக்க வழக்கத்துல ஏர்க்கினே இந்த பிஃபோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் பாயிண்ட் ஐயா சொல்ற அந்த கருத்துக்கள மனசை வந்து சரி பண்ண முடியாது அந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லீங்களா சோ அதெல்லாம் வந்து சரியா புரிஞ்சிக்கிற பட்சத்துல இது அதுவுலயே அடங்கி வந்துடுது அது அக்செப்டன்ஸ்ன்றது அதுக்குள்ளே வந்து அடங்கி வந்துடுது சோ அதனால வந்து ஒன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பழமொழி கூட சொல்லுவாங்க கட்டி கொடுத்த சோறும் சொல்லி கொடுத்த வார்த்தையும் ரொம்ப தூரம் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க சோ அது மாதிரி வந்து நம்ம ப்ராப்பரா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் வச்சுங்களேன் அப்ப வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாக்கா அக்செப்டன்ஸே நம்ம கையடக்கம் ஆயிடுது வேற அக்செப்டன்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு கோட்பாடு மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலா அக்செப்டன்ஸ்ன்றது சூப்பர் தான் அதுல ஒண்ணு தீர்வாக்கா தீர்வு தான் அக்செப்டன்ஸ்ன்றது ஒரு தீர்வானாக்கா டெஃபினட்டா தீர்வு தான் அதுல ஒன்னும் டவுட் இல்லை நம்ம அக்செப்டன்ஸ் இது புரிஞ்சுக்கிற பட்சத்துல அக்செப்டன்ஸ் வந்து அதனுடைய குட்டி மாதிரி தான் அது மேஜரா மெயினா புரிஞ்சுட்ட பிறகு எனக்கும் புரியுதுங்க ஆனா இது என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன பண்றது தெரியலையே அப்படின்னு சொல்றது நீங்க சொல்ற மாதிரி புரிஞ்சிச்சு நானும் எல்லாருமே கேளுங்க யாருமே எனக்கு இது புரியலங்கன்னு சொல்றாங்க யாருமே கிடையாது ஒன்ஸ் இந்த இதுக்குள்ள என்டர் ஆயிட்டு இந்த நம்மளோட இது கேட்டதுக்கு அப்புறம் புரியலன்னு யாராவது சொல்லியிருக்காங்களான்னு கேட்டு பாருங்க ஏன் ஆமா கரெக்டுங்க நானும் செக் பண்ணி பார்த்தேன் அந்த இதெல்லாம் வந்து தானாதான் வருது தானாதான் போகுது கரெக்டா தாங்க தெரிய புரியுதுங்க எனக்கு ஆனா அது அடுத்து என்னங்க பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்றாங்க அடுத்து என்ன அப்படி அடுத்து என்ன அப்படின்றது தெரியலங்கிறாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி இதை வந்து ஸ்ட்ராங்கா அது அந்த புரிஞ்சிட்டாலே வந்து கொஞ்சம் காலப்போக்குல கொஞ்சம் செக் பண்ணி அதுதான் நான் சொன்னேன் அப்படி செக் பண்ணி பார்த்த பார்க்க பார்க்க வந்து நீங்க சொன்னீங்களே கட்டி கொடுத்த சோறு அந்த மாதிரி கூட இல்லாம நீங்க செக் பண்ணி பார்க்க பார்க்கவே இந்த இவர் சொன்னார்ல இப்ப அனிரு அனிரு தான் அவர் சொன்னார் இல்லையா ஸோ செக் பண்ணி பார்க்க பார்க்க வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரியும் செக் பண்ணி பார்த்து எஸ் ஆமா அப்படின்னு அந்த வழியில அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அது வந்து செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வர ஒரு அக்செப்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி விதவிதமான வழிகள் இல்லதான் நம்ம எல்லாருமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்ல தான் ஒரு வேற வேற வழிகள்ல தான் நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ல வரேன் மனம் ஒரு குரங்கு அப்படின்னு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அவங்களுக்கு 
அதை எப்படி எப்படி வந்து ஏத்துக்கிறது ஏத்துக்கிறதுன்னு தெரியல ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா உடனே ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அது ஏதோ பெரிய விஷயம் அது அப்படிதான் ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது நம்ம ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள்லயோ ஸ்ட்ரைட்டாவோ நீங்க வந்து இயற்கையா நடக்கிற விஷயத்த ஏத்துக்கிறதுக்கு நீங்க யாருங்க நீங்க ஏன் ஏத்துக்கணும் நீங்க ஏத்துக்கணும் மழை பெய்யுதா மழை பெய்யணுமா கூடாதான் டிசைட் பண்ண முடியுமா நம்ம அது பெய்யும் அது நம்ம நான் ஏத்துக்கிட்டா நடக்கும் ஏத்துக்கலாம் நடக்காது அப்படியா இருக்கு இதுல நம்ம ஏத்துக்கிறதும் ஏத்துக்கிறது எதுவுமே இல்லைங்க அது ஒரு இயற்கையான நிகழ்வுன்னு சொன்னாலும் ஆமான்றாங்க அந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் கரெக்டு ஆமா அதுக்கு அடுத்து தெரியலையே ஆமா அப்புறம் தெரியல அப்புறம் தெரியல நிறைய பேருக்கு இதுதான் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல யார வேணா கேளுங்களேன் ஆமா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க யாருமே இல்லைங்க நோனோ இது இப்படி இல்லைங்க அப்படின்னு எல்லாம் முரண்பட மாட்டாங்க ஆமா அப்படின்றாங்க ஆனா அடுத்து அப்படிங்கிறப்போ ராமன் அவரே சொல்லியிருக்காரு கேட்டு பாருங்க சோ நிறைய வந்து இந்த மாதிரி வரும் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இது அப்படி பிரிச்சு பிரிச்சு இது பிரிச்சு பாக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஒரு புரிய வைக்கிறதுக்காக நம்ம இதை பிரிச்சு பாக்குறோம் இது சரவணன் சார் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவாரு நான் மறந்து ஐயா சொல்ற கோட்பாடு புரியுது திடீர்னு மறந்துடுறேன்னா ஓகே கவலைப்படாதீங்க அது இயல்பு தான் மறக்கிறது மறந்துட்டு பழக்க வழக்கமா நம்ம என்ன செய்யறோம்னாக்கா அதாவது ஒண்ணு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அது ஐயா இது கான்செப்ட் தான் இல்ல 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 பாலு நான் வந்து நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிறது அதுக்காக சொல்ல வரல அது வந்து புரியறது மறக்கிறது அப்படி சொல்ல வரல அந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்புறமே வந்து ஒரு அடுத்த ஸ்டெப்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா புரிதலுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பே வந்து நீங்க அக்செப்டன்ஸ் தான் அதாவது இந்த அக்செப்டன்ஸ்ன்றதே வந்து அது ஒரு கோட்பாடு மாதிரி மேடம் அது சொல்லி கொடுத்த வார்த்தை மாதிரி அது இந்த தடை வந்து அக்செப்டன்ஸ்ன்றது இரவலண்ட் ஆயிடும் அது இது அந்த அந்த வேர்டே இரவலண்ட் வென் இட் பிகேம் இரவலண்ட்னா when we properly understand what ia says bring ia solradha vande nam sariya purinjikiradhu samayathile accept question arise aagradhu illa nu solla varan illa 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 na enna solrena indha edathile purinjikiradhu ingiradhu yaarukume vande second thought e kadaiyadhu yes aama abindrathu vande ellarume ellarume aama abinu adoda nirthikrom aama aama abi ana adukku adutha step po move aaga mudiyadunala da உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஸ்டெப்போட வந்துட்டு அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து அப்படியே வேற ஒரு பக்கமா போய் அது வந்து கண்டினியூ ஆகுது பட் இப்போ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் இருக்கு பாத்தீங்களா எஸ் ஆமா இத வந்து இது இப்படிதான் நடக்குது ஆமா நான் வந்து இத இத வந்து இந்த மாதிரி நான் இதை ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏத்துக்கிறாங்க நடக்கிறது நடக்கிறது தான் நீங்க ஏத்துக்கிட்டாலும் ஏத்துக்கிட்டாலும் நடக்கிற போறது அதே தான் அதுதான் நடக்க போகுது ஆனா அதை அந்த அதை வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்றதுன்னு தெரியாம அதை ஏத்துக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா சோ அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு அவங்க அடுத்த ஸ்டெப் மூவ் ஆவாங்க அதான் மேடம் அதாவது நான் அதே தான் சொல்றேன் நீங்க அதே தான் சொல்றீங்க அந்த தண்ட அக்செப்டன்ஸ் ஏத்துக்கிறதுன்றது தேவை இல்லைன்றேன் நான் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபால்ஸ் இன் லைன் when we properly understanding what ia says அந்த அனிருத் தம்பி கூட அழகா சொன்னாரு அவரு நான் சில தடவை டெஸ்ட் பண்ணேன்னு சொல்லி கரெக்ட் தான் அது ஒரு அது ஒண்ணு இன்னொன்னு முக்கியமா இதுல என்ன சொல்ல வரேன்னா எப்ப அக்செப்டன்ஸ்ன்றதெல்லாம் வருதுன்னாக்கா நம்ம நம்ம ஐயா சொல்றது புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அப்பப்போ மறந்துடுவோம் ஐயா அப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா பழைய வீட்டுக்கு போயிடுவோம் அடையிலே நம்ம தான் வீடு மாறிட்டோமே சொல்லிட்டு ரெண்டு தெரு தள்ளி போவோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி இல்ல அது நீங்க சொல்றது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வர அது வந்து நீங்க சொல்றதெல்லாம் வந்து அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நடக்கிறது 
பழையபடி மாதிரி பண்ணாம வர்றது போறது எல்லாம் வந்து அதுக்கு அடுத்த மாதிரி நான் இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்றது வந்து நீங்க வந்து வார்த்தைகள்லாம் எடுத்துக்காதீங்க அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியாம கிடைக்கிற வார்த்தைகளை வச்சு யூஸ் பண்ணி போறோம் அவ்வளவுதான் ஸோ வந்து நம்ம ஒண்ணு ஒரு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸரோ இல்ல தமிழ் ப்ரொஃபஸரோ இல்ல நமக்கு தெரிஞ்ச கேட்ட வார்த்தைகளை வச்சுதான் நம்ம எடுத்துட்டு போறோம் அவ்வளவுதான் ஜான்சி மேடம் இதுதான் வந்து இப்போ ஞான விடுதலையில ஐயா வந்து புரிதலை நான் புரிந்து கொண்டு விட்டேனா என்று புரிந்து கொள்வது அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லியிருந்தார் தெரியுமா அதாவது இப்போ ஐயாவோட இதுல என்னன்னா இந்த புரிதல் தான் தியரி இந்த புரிதல் தான் பிராக்டிகல் சோ இதுல இதுல ரெண்டும் வேற வேற கிடையாது சோ இத நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேக்கும் போது ஐயாவோட புரிதலா கேக்குறோம் இப்ப நீங்க சொல்ற அக்செப்டன்ஸ் நம்மளோட புரிதலா அதை மாத்திக்கிறது ஒரு உடம்புல ஐயா நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிளக்னு ரீச் ஆயிருக்கும் இப்ப எனக்கு வந்து நான் உடம்ப பத்தி படிச்சேன் ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் அதனால எனக்கு என்ன ஆச்சு இவங்க வந்து உடம்புல நினைக்கிற மாதிரியே அஹ் அனிச்சையா எல்லாமே நமக்கு மனசுல நடக்குதுன்னு சொன்னப்போ என்னால அது ரிலேட் பண்ணி டக்குனு ஐ குட் கெட் த கேட்ச் அனிச்சை இயக்கங்கள் எப்படி தானா நடக்கிறதோ அதே மாதிரி மனசுலயும் தாட்ஸ் வருது அனிச்சைன்னு சொன்ன லைன் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப அந்த ஒரு கேட்ச் கேட்ச் பாயிண்ட் மாதிரி இருந்தது அதுல இருந்து நான் நல்லா ரிலேட் பண்ணி அதை என்னோட புரிதலா மாத்திக்க முடிஞ்சது அந்த அந்த கேட்ச் அந்த பாயிண்ட் தான் அவங்க மீன் பண்றாங்க அதாவது உங்களுக்கு அதுல எது வந்து உங்களுக்கு இட் ஹெல்ப் யூ டு மேக் தட் ஆஸ் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கப்புறம்ங்களா <laughs> 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 அதாவது <laughs> 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 சோ ஐயா என்ன செய்யறாருனாக்கா இதுக்கு மேல எதுவுமே கிடையாது இத புரிஞ்சுக்கலனால நீங்க புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம் அதாவது அப்பர் லிமிட்டும் கொடுத்துருவாரு லோயர் லிமிட்டும் கொடுத்துருவாரு சோ வெல் டிஃபைன்ட் ஆக்சுவலா ஆன்மீகம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு டோட்டலா டிஃபைன் பண்ணிருப்பாரு அது மாதிரி சோ என்ன ஆகுதுனாக்கா இது புரிஞ்சுக்கிறாங்க போயிருந்தாங்க போயிட்ட பிறகு திரும்பி என்ன செய்யறாங்க வேற புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு இதை விட ஏதோ ஒரு சூப்பர் இருக்கு போல இருக்கு அப்படின்னு போறப்போ இதை வந்து இதை இது பண்ணிடுறாங்க அது ஒரு பெரிய மிஸ்டேக்ஸ் அது ஐயாவே சொல்லியிருக்காங்க அது அது மாதிரி தான் அந்த சோ இது ப்ராப்பரா புரிஞ்சிட்டாக்கா முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ ஆ ஓகே தேங்க்ஸ் இப்போ இங்க விமலா அவங்க சொன்ன மாதிரி கரெக்ட் அத ஐயா சொன்ன புரிதல் அது ஐயா சொன்ன புரிதலா இருந்தது நம்மளோட புரிதலா மாத்திக்கிற விதம் அதுக்கு தான் நான் அது தான் முக்கியம் கரெக்ட் ஆமா சோ அது அந்த மாதிரி அது பண்றதுக்கு வந்து விதவிதமான மெத்தட்ல ஒரு ஒருத்தரும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி மாத்திப்பாங்க அதுல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வந்த இது சம்பந்தமா ஐயா சொன்ன ஒரு இது நான் திரும்ப சொல்ல வரேன் ஐயா கிட்ட வந்து சிலர் வந்து கேட்பாங்களாம் ஐயா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்னப்ப நல்லா புரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து திடீர்னு எல்லாம் இதுவாயிடுது அதனால ஆழமா புரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்களாம் அதுக்கு ஐயா சூப்பர் பதில் சொல்லுவாங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் புரிஞ்சீங்கல்ல அப்ப உங்களுக்கு ரிலீவ்டா இருந்தது இல்ல அப்படின்னு கேட்பாங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் என்னத்த ஆழமா புரிஞ்சீங்கன்னா ஆழமா அது இவர் சொல்லுவாரு இது சூப்பர் ரிலேட்டிவா புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் அப்படின்னு ரொம்ப டீப்பா ஆழமா புரிஞ்சுக்கிறதுல எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால என்னன்னாக்கா தெரிஞ்சதும் அதுதான் மறந்து போயிடுறோம் நம்ம இந்த கோட்பாடு மறந்துடும் என்னக்கா அது பழைய பதிவுகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம கிட்ட சில இதெல்லாம் மைண்ட் அதையே தான் திரும்பி திரும்பி கொண்டு வந்துடும் அது பழைய வீட்டுக்கு பழைய வீட்டுக்கே போயிடுறது நம்ம வேற ஒண்ணு 
புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி தான் நடந்தது ஒரே விதம் தான் ஓகே ஆனா அந்த புரிதல் தன்னோட புரிதலா மாத்திக்கிறதுக்காக ஒரு மெத்தட் ஒரு எல்லாருமே நம்ம செக் பண்ணி பண்ணிருப்போம் அது வந்து எல்லாருக்குமே வித்தியாசமா இருந்திருக்கு ஸோ ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு விதமா வந்து அத அந்த புரிதல் வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ இதுதான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற வேற்றுமை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேஜரா இது மட்டும்தான் அந்த வேற்றுமை வேற எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசா வேற எதுவும் கிடையாது ஆனா ஒற்றுமையில இன்னொன்னு கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்போ வந்து இப்ப இப்பதான் பாலு சொன்ன மாதிரி போராட்டம் இருக்காது எப்போ இந்த விடுதலை உணர்ந்தவர்களிடையே அகத்துல உள்ள போராட்டம் இருக்காது அப்படியே போராட்டம் அவங்கள மீறி நடந்தாலும் தான் அது அது சரி ஓகே நம்மள மீறி தான் நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அதையும் முடிஞ்சதை முடிஞ்சதாவே நினைச்சிட்டு அடுத்து மூவா மூவ் ஆயிருவாங்க இது வந்து உள் அகத்துன்னு உள்ள உள்ள ஒற்றுமையில அடுத்த பாயிண்ட் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே எல்லா உணர்வுகளுக்குமே ஒரே வேல்யூ தான் ஈக்குவல் வேல்யூ தான் ஒரே வேல்யூ தான் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டாலும் சரி ஹையஸ்ட் வேல்யூ வச்சுக்கிட்டீங்கனாலும் சரி என்ன வேல்யூ வச்சுக்கிட்டீங்கனாலும் எல்லாத்துக்குமே ஒரே வேல்யூ தான் ஸோ இதுல வந்து அந்த அவங்க எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு ஒற்றுமையான இன்னொரு பாயிண்ட் அப்புறம் ஒன் மோர் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்போ உள்ளுக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு ஒரே வேல்யூ வைக்கிறாங்களோ அப்படின்னு வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு டியாலிட்டியே ஆஹ் பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ எல்லாமே ஒண்ணுதானே அப்படிங்கிறப்போ அது இருக்காது அதை சார்ந்து அதை தொடர்ந்து என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இயல்பு பற்றியும் நம்மளோட இயல்பு பத்தியும் ஒரு கொஷின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு 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 டவுட் வந்து அந்த ஒரு ஒரு இதுவும் கவனமும் இருக்காது நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரு குட் குவாலிட்டிஸ் பேட் குவாலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லி அதை போக்கஸ் பண்ற அதுவும் இருக்காது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் வச்சிருப்போம் ஒரு சைக்கலாஜிக்கலா ஒரு இமேஜ் வச்சிருப்போம் ஸோ அந்த இமேஜும் பெருசா கவனமே கவனம் இருக்காது ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே காமன் தான் ஸோ இது எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி அப்படிதான் இருக்கும் இப்படிதான் இருக்கும் ஒன்ஸ் வந்து அவங்க இதை ஃபீல் உணர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள இந்த இதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள இது அப்படிதான் இருக்கும் ஆஹ் ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்டென்மெண்ட் ஆஹ் ஒரு திருப்தி அது வந்து நம்ம முன்னாடி எது எதையோ பண்ணி ஒரு திருப்தி ஆஹ் இல்லாம அப்படி அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் பட் ஆனா கண்டிப்பா அந்த கண்டென்மெண்ட் கண்டென்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து வந்துடும் அந்த திருப்திங்கிறது வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் ஆஹ் வந்துடும் ஆஹ் இது இதோட பை ப்ராடக்ட் என்ன அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அது அப்புறம் அது வெளி செயல்கள்ல வரும் இதோட ஒற்றுமை வீட்டுமை அப்படின்னு பாக்குறப்ப இதோட இந்த கண்டென்ட்மெண்டோட ஆஹ் பை ப்ராடக்ட் வந்து அதுல வரும் அது நம்ம அப்புறம் பாக்கலாம் பட் இப்போ உள்ள உள்ள ஒற்றுமை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப 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 முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன கேட்டா ஆஹ் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இதுல ஒன் மோர் பாயிண்ட் வந்து ஆஹ் டிசையர்ஸ் இருக்கும் எல்லாருக்குமே டிசையர் இருக்கும் அது காமன் ஆஹ் ஆனா பாத்தீங்கன்னா அந்த டிசையர்ல வந்து சிக்கி போற தன்மை இருக்கு சிக்கி போறதுனா இப்ப நம்ம ஒரு டிசையர் வச்சிருக்கோம் அது நடக்கு அத நோக்கி போவோம் அந்த ரிசல்ட் நோக்கி போவோம் பட் ஆனா அந்த ரிசல்ட் அது நடக்கல அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு மூவா நாற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துருவாங்க ஸோ பட் ஆனா உள்ளுக்குள்ள வந்து அந்த ரிசல்ட வச்சு ஒரு ரிசல்ட்ல போய் ஒரு சிக்காய் நிக்கிறதோ ரிசல்ட வந்து ரிசல்ட்ல வந்து ஒரு பாண்டேஜ் இருக்கிறதோ ரிசல்ட் ஓரியன்டா ஒர்க் பண்றதோ அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்றது அப்படின்னா உடனே நீங்க அப்ப ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அப்படி இல்ல செயல் எல்லாம் செய்வோம் பட் ஆனா அந்த ரிசல்ட்ல போய் உட்கார்ந்துக்க மாட்டாங்க ப்ராசஸ விட்டு ரிசல்ட்ல போய் உட்காந்து அப்படியே செய்யறது அந்த மாதிரி இருக்காது ஸோ பாத்தீங்கன்னா இது இது ரொம்ப முக்கியமா இதுவும் ஒரு கண்டிப்பான முக்கியமான பாயிண்ட் இதெல்லாம் வந்து உள்ளுக்குள்ள இது இப்படியே இந்த ஒன்னு ஒன்னா பாத்துட்டு போனோம்னா நிறைய பாத்துட்டு போனா சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் இதுல எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அகத்துல 
விடுதலை அடைந்தவர்கள் உணர்ந்தவர்களிடையே இருக்கிற ஒற்றுமை இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கிற உள்ள உள்ள ஒற்றுமை இந்த மாதிரி ஒற்றுமையா ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்தா நீங்க எனக்கு சொல்லலாம் உங்களுக்கு இதை தவிர வேற ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுச்சுன்னா நீங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம் விமலா நீங்க கூட பண்ணலாம் இது நான் என்னோட இதுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட் சோ என்ன ஒரு ஒற்றுமை இருக்கும் அகத்துக்குள்ள மட்டும் வெளியில வந்து நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் போராட்டம் <laughs> 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 அகத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒற்றுமை விடுதலை உணர்ந்தவர்களிடையே உணர்ச்சிகளுக்கு அடிமையாகும் உணர்ச்சிகள்னா குறிப்பா அந்த கவலை கோபம் இந்த பயம் ஆஹ் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுல எல்லாருக்குமே விடுதலை அடைந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒற்றுமை இருக்கு ஏன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கலாம் இப்ப எனக்கு வந்ததுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த கோபம் இந்த பயம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பா குறையும் அதுல வந்து உணர்ச்சிகளுக்கு அடிக்கமா அடிமையாகவும் இருப்பாங்க இந்த விஷயத்துல எல்லாமே ஒற்றுமையா தான் இருக்கும் புறத்துல வேணா நம்ம வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசம் கண்டிப்பா வித்தியாசம் இருக்கும் வேற்றுமை இருக்கும் இப்ப அகால உள்ள மன உணர்ச்சிகளுக்கு அடிமையாக மாட்டாங்க பயம் வராது அவங்க அப்படியே வந்தா கூட அது உணர்ச்சிங்கும் போது அது தொடர்ந்து ஏன்னா நீடிக்க கூடியது அப்ப அதுல கவனம் இல்லாதனால அதை தாட்டா எடுத்துப்பாங்க பையா சொல்ற மாதிரி தாட்டோ உணர்வோட ஆயில் வந்து அரை வினாடிங்கும் போது அப்ப அந்த உணர்ச்சிக்கு அடியமாக நம்மளுக்கு அதுல இருந்து கண்டிப்பா விடுதலைங்க போது துன்பத்துல இருந்து விடுதலை தான் அப்ப இந்த விஷயத்துல நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒற்றுமை தான் எல்லாருக்கும் அந்த எமோஷன்ஸ்ல இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க கூட நீங்க யோசிச்சுட்டு வாங்க ஒரே வேல்யூ தான் அப்படிங்கிற அதே மாதிரி பெயின் இஸ் இன்னவிட்டபிள் சஃபரிங் இஸ் ஆப்ஷனல் ஸோ அதுதான் ஐயாவுடைய மெயின் டீச்சிங் அப்ப அந்த ஹெட்டிங் கொடுத்துருந்தீங்கல்ல மேடம் விடுதலை உணர்ந்தல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க அது இங்கிலீஷ்ல வந்து லிபரேட்டட் ஒன்ஸ் போட்டிருக்கீங்க அது இங்கிலீஷ்ல வந்து கரெக்டா இருக்காம இருக்கு தமிழ்ல வந்து உணர்தல் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா விடுதலை உணர்தல் சொல்லி இருக்கீங்க அது விடுதலை புரிந்தல் கூட சொல்லலாம் இல்லைங்களா உணர்தல்ரது <laughs> 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 
அதனால கிடைக்கிறது நம்மளுக்கு வந்து விடுதலை ஓகே மேடம் ரொம்ப நன்றி மேடம் ஓகே தேங்க்யூ ஓகே ஓகே ஃபார்முலா லெவல்ல பாட்டா சொல்லுங்க ஆ ஓகே ஃபார்முலா ஃபார்முலா அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லங்க நான் வந்து சும்மா நம்ம இதனால வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நம்ம கூட இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சி அந்த இப்போ எப்படி சொல்றது இப்போ ஆனந்த் சந்திரசேகர் சரவணன் ஜீமணி இவங்க கூட பேசுறப்போ நம்ம என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணிருக்கோம் இப்ப கான்செப்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சு அதுல நிறைய டவுட்ஸ் கேக்குறாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட இது எப்படி ஃபீல் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத வச்சு நானா உங்களுக்கு ஒரு அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப்னா இப்ப எது எங்கயாவது எங்கேயா நம்ம சிக்கி போயிருப்போம் அதுல வந்து அதை ஒரு பிரேக் பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்துட்டு போறதுக்காக ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லி உங்களுக்கு கொண்டு போறதுக்காக நான் இதை சொல்றேனே தவிர இது ஒரு ஃபார்முலா இது அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை ஸோ இப்போ இந்த விமலா கூட கரெக்டா சொன்னாங்க அதாவது ஐயாவோட புரிதல்ங்கிற எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிச்சு அது ஏன் புரிதலா மாத்துறதுக்கு நான் ஒண்ணு செய்வேன் இல்லையா அது எல்லாரும் விதவிதமா செய்யறோம் அப்படிங்கறத சொன்னேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு உள்ள ஒரு ஒற்றுமை வேற்றுமைன்னு சும்மா ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி சொல்லி உங்களுக்கு சொல்ல வந்தேன் அதுதான் அதுல வந்து இந்த உண்மையாவே இந்த விடுதலை உணர்ந்தவர்கள்லாம் புரிஞ்சுப்பாங்க அவங்க புரிதெல்லாம் மாத்திப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அது கூட போராட மாட்டாங்க அதை தாண்டியும் போராடுனா தன்னை மீறிதான் நடந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுத்துப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அது எல்லா இமோஷன்ஸுக்குமே ஒரே வேல்யூ தான் அது ஒரு 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 இறக்கமா இருந்தா அது ஹையர் வேல்யூ ஒரு கோவமா இருந்தா அது லோயர் வேல்யூ அப்படி இல்லை எல்லா இமோஷன்ஸுக்கும் ஒரே வேல்யூ நான் பேசுறது உள்ளுக்குள்ள மட்டும் நீங்க இதை வெளியில கனெக்ட் பண்ணாதீங்க வெளியில நம்ம இன்னொரு வாட்டி பேசுவோம் அது வேற ஒரு டாபிக் அதுலயும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அதை நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் பட் ஆனா இப்ப நம்ம பேசுறது உள்ளுக்குள்ள வேறும் இமோஷன்ஸ் ஆக்சன் சம்பந்தப்பட்டது இல்ல உள்ள மட்டும்தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சோ அந்த எல்லா வேல்யூக்குமே ஒரே இமோஷன் தான் நோ டியாலிட்டி சோ அந்த மாதிரி அதை ஒரு இயல்பு பத்தியோ ஒரு குட் குவாலிட்டிஸ் பேட் குவாலிட்டிஸ் பத்தியோ ஒரு ஒரு சைக்கலாஜிக்கலா ஒரு இமேஜ் எப்பவுமே நம்மளை பத்தி நம்ம பிடிச்சி வச்சு அந்த மாதிரி இதுவோ எதுவும் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பெருசா கவனமோ அதை தக்க வச்சுக்கணுங்கிற ஒரு முயற்சியோ எதுவுமே இருக்காது இதெல்லாம் வந்து சிமிலாரிட்டிஸ் உள்ளுக்குள்ள அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற சிமிலாரிட்டிஸ் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து கண்டென்ட் அதாவது திருப்தி அடையிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சீக்கிரம் நடந்துடும் அது இந்த இந்த முன்னாடி முன்னாடி சொன்ன இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் தாண்டி இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் வந்து நமக்கு வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த அந்த கண்டென்ட்ங்கிறது வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் உங்களுக்கு வந்துடும் அது இன்னும் இன்னும் வந்து டீட்டெயிலா நம்ம அடுத்த அடுத்த வாரம் கூட பார்க்கலாம் அதான் டிசையர் இருக்கும் பட் ஆனா அந்த டிசையர்ல போய் மறுபடியும் சிக்கி போய் அதுக்காக என்ன வேணா பண்ற அந்த ஒரு தன்மை இருக்காது ஸோ இதுதான் அகத்துக்குள்ள லிபரேட்டட் பன்ஸ்க்கு இருக்கிற சிமிலாரிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வரோம் இன்னும் கூட இருக்கலாம் இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நான் வந்து நான் இப்ப சொன்ன இல்லையா கேட்ட பேசின புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளவுதான் சோ இதுல வந்து ஒரே ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் மட்டும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த புரிதல் அவங்க புரிதல் ஆக்கிக்கிட்ட விதம் ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு விதமா ஆக்கிக்கிட்டாங்க அதுல மட்டும்தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு இந்த வாரம் நம்ம வந்து அகத்தை பத்தி மட்டும்தான் பேசியிருக்கோம் இதே வந்து புறத்துல அவங்களுக்குள்ளேயே இப்போ அந்த விடுதலை உணர்ந்தவர்களிடையே உள்ள ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் வெளியில் அவுட் ரிலேட்டட் டு அவுட் சைட் ஆக்சன்ஸ் வந்து நம்ம இந்த வாரம் பாக்கலான்னு பார்த்தேன் பட் டைம் ஆயிடுச்சு அடுத்த வாரம் வேணா அதை பார்த்துட்டு கண்டினியூஸா அதை பத்தி வேணா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதுல இருந்து நிறைய உங்களோட உங்களோட இன்புட் நீங்க நிறைய கொடுக்கலாம் நல்லா அது அது கூட இன்னும் நல்லா பண்ணலாம் சோ இந்த வாரம் அகத்தினுள் உள்ள ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் விடுதலை உணர்ந்தவர்கள் கிட்ட அப்படின்னு பாத்துருக்கோம் ஃபர்தரா இதை பத்தி ஏதாவது சொல்லணும்னா இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சொல்லுங்க நம்ம அதுக்கப்புறம் முடிச்சுக்கலாம் மீட்டிங் முடிச்சுக்கலாம்னு பாக்குறேன் ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும்னா நீங்க பண்ணலாம் இந்த அகத்துல ஒற்றுமை அப்படின்னு பார்க்கும்போது 
நம்ம வந்து நம்ம ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா யோசிக்கிறோம் ஆக்சுவலி அந்த ஒற்றுமை வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற ஒரே ஒற்றுமை தான் எந்த ஜீவராசியும் அது அப்பப்ப வருது அப்பப்ப போயிடுது தாட் அண்ட் ஃபீலிங் ஓடியே தானே நினைக்கிறது தேவையை தான் திங்கிங் மோஸ்டாவும் மாத்திக்கிறது எதையும் கேரியா அந்த ஒற்றுமைன்னு வரும்போது ஆக்சுவலி பார்த்தா ஒரு பசு பக்ஷி எல்லாம் வந்து ஞானம் ஞான விடுதலையோட இருக்கிறவங்க சந்திரசேகர் கூட பேசலாம் இந்த அனிமல்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா என்ன டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறது ஏன்னா அவர் நல்லா ஆழமா யோசிச்சு பார்த்து சொல்லுவாரு நம்ம பேசலாம் இல்லீங்களா <laughs> 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 அதுதான்ாலுக்கு <laughs> 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 புரிதல் <laughs> 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 அப்படிங்கறத எப்படி உங்க புரிதலா நீங்க அதை மாத்திட்டீங்க இப்ப நான் சொன்ன ஹெட்டிங் கேட்டில வந்தாலும் சரி இல்ல புதுசா நீங்க வேற மாதிரி ஏதாவது ஒரு இது சொல்லி சொன்னீங்கனாலும் சரி அத கூட நெக்ஸ்ட் வீக் நீங்க யோசிச்சுட்டு வாங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்ன விஷயம்லாம் எனக்கு நான் அதை வந்து என்னோட புரிதலா மாத்தினப்போ அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்தோ அதை யோசிச்சோ இப்ப பாலு கேட்டாரு பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணிக்கலாம் நான் அதெல்லாம் பண்ணல இப்ப உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அதுக்குள்ள இறங்கி உள்ள தோண்டி தோண்டி ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு சொல்லணும்ன்றதுனால நான் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து சொல்றேன் தவிர நான் இது பண்ணிக்கிட்டப்போ இதுக்கு ஏதாவது பேர் கொடுத்தெல்லாம் பண்ணிக்கல அதுவா அப்படியே அப்படியே தான் புரி புரிய ஆரம்பிச்சுது ஸோ அதே மாதிரி இப்ப நீங்களும் புரிஞ்சிருக்கலாம் உங்க புரிதெல்லாம் நீங்க மாத்திருக்கலாம் அது எந்த விதத்துல பண்ணீங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு சொன்னீங்கன்னா ஃபர்தரா இந்த மாதிரி இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்பிள்க்கு நம்ம கொண்டு போறப்போ எனக்கு ஒன் மோர் ஹெட்டிங் கிடைக்கும் ஸோ அதனால நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு சொன்னீங்கன்னா கூட எனக்கு அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா கூட இருக்கும் பாருங்க நெக்ஸ்ட் வீக் வரப்போ அந்த ஆன்சர் கூட கொண்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் பாருங்க முடியுமான்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ஆஹ் இந்த இதோட செகண்ட் பார்ட்டு நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகேவா அதாவது விடுதலை அடைந்து உணர்ந்தவர்களிடையே வெளிப்பெயலில் உள்ள ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் அப்படிங்கறதா நெக்ஸ்ட் வீக் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஒரு சின்ன உணர்ந்தவங்க பதிலா புரிந்தவங்க ஆஹ் சரி ஓகே புரிந்து புரிந்தவர்கள் <laughs> 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 <laughs>